നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിന്റെ മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് ടു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്നും ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും സെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയല്ല അതിന്റെ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്നാണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് സമറൈസസ് ആൻഡ് എക്കോണമിക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു എക്കോണമിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബി ഒ പിക്ക് തന്നെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അതിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണല്ലോ അത് മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് ടു ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് ടു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഓവറോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബി ഒ പി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ബി ഒ പി വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയുടെ ടേംസിലാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം എ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡെഫിസിറ്റ് ആകുന്ന എപ്പോഴും എമ്പോർട്ട് കൂടുതലും എക്സ്പോർട്ട് കുറവാകുമ്പം ദർ വിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോണിറ്ററി ഫിലോമിനയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല തിയറി മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ ഗിവൺ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അപ്പം ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി സപ്ലൈ ഓഫ് മണി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണീനെ കാണിക്കുന്ന ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻകത്തിൻ്റെയും പ്രൈസിൻ്റെ അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാം എം ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ പി ഐ ഇനി സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് മോണിറ്ററി ബേസസ് പല സംഭവങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താണ് സപ്ലൈ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് മണി ക്രെഡിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രിയുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഡൊമസ്റ്റിക് മണി ക്രെഡിറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി എന്ന ലെറ്ററും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവിന് ആർ എന്ന ലെറ്ററും ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മണി സപ്ലൈനെ ഡി പ്ലസ് ആറിനെ എഴുതുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്ററി ബേസിനെ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഒരു ഇത് ഇക്വലിബറി ആകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഡി ഈക്വൽ ടു എം എസ് അല്ലെ മറ്റൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പ്ലസ് ആറാണ് അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഇനി എ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കൺട്രീസ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ സർപ്ലസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കൺട്രിയുടെ ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എം ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡി എന്ന് പറയാം എം ഡി എന്നാ നമ്മൾ കണ്ട ഡി എന്നാന്ന് കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ആറിനെ ബി എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും ചേഞ്ച് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് കൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസർവ് കിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ റിസർവ് ചേഞ്ച് ഇൻ റിസർവിനെ നമ്മൾ ബി ആയിട്ടും ഡിന
സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇനി നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് മോട്ടറി അതോറിറ്റി ഡൊമസ്റ്റിക് മണിയുടെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പം സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ എം എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ഡി ആവും എം എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബി ഒ പി ഡെഫിസിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക സപ്ലൈ കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് കുറേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിസിറ്റ് ആവും ഡെഫിസിറ്റ് ആവുന്ന ഒരു കേസിൽ സപ്ലൈ കൂടുതലല്ല അപ്പം എന്നെ കാണിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ലാർജർ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ഫോറിൻ ഗുഡ്സും സെക്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രൈസും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഗുഡിൻ്റെ ഗുഡ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലേ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലും അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ബി ഒ പി ഡെഫിസിറ്റ് സംഭവിക്കും ഇനി ഈ ഡെഫിസിറ്റിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മോണിറ്ററി എന്നാ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി എന്ത് കാണിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് സെല്ല് ചെയ്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി വാങ്ങും ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ചെയ്യ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ൻ്റെ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഫ്ലോ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും ആൻഡ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് മണി സപ്ലൈ അപ്പോൾ റിസർവ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് മണി സപ്ലൈയും കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എം എസ് എം ഡി ഒ ഡി ഈക്വൽ ആവും ബി ഒ പി വീണ്ടും ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നേരെ തിരിച്ച എം എസ് കുറവ് മണി സപ്ലൈ കുറവാണ് എം ഡി എ കാട്ടിലും എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി ഒ പി സർപ്ലസ് ആവും അപ്പം ആൾക്കാർ എന്നാ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പീപ്പിൾ അക്യുവർ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ആ ആൾക്കാർ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും കാര്യം സപ്ലൈ കാർഡിലും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പം അവർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോറിനേഴ്സിന് സെല്ല് ചെയ്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി അക്യൂർ ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ അഡീഷണൽ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും സപ്ലൈ കുറവല്ലേ അപ്പം അവർ വേറെ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ വിൽ ഓൾസോ സീക്ക് ടു അക്യൂർ അഡീഷണൽ മണി ബാലൻസസ് അഡീഷണൽ മണി ബാലൻസസ് അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇംഗത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഓൺ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ കാണിക്കും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കറൻസീസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി കൊടുത്തിട്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കറൻസി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ആവും അങ്ങനെ ഡൊമസ്റ്റിക് മണി സപ്ലൈ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ എം എസ് എം ഡി ഈക്വൽ ആവും ബി ഒ പി വീണ്ടും ഇക്വലിബ്രയത്തിൽ എത്തും ഇനി ഇതാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ പോകുന്നത് എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേബിൾ മണി ഡിമാൻഡ് കർവാണ് എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന മണി സപ്ലൈ കർവും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ മോണിറ്ററി ബേസസ് വിച്ച് ഇസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് ഡി വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണിറ്ററി ബേസ് ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഡയഗ്രം ഒന്ന് സെറ്റിന് ചോദിക്കുകയില്ല തീറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എം എസ് കേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോയിന്റ് സി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ മോണിറ്ററി ബേസിൽ നിന്ന് എം എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഓക്കെ ആണോ ഇനി എം ഡിയും എം എസും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇ അവിടെ ആയിരിക്കും കൺട്രി ഇക്വലിബ
ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻഫ്ലോ അപ്പം എം എസ് ലെസ് ദാൻ എം ഡി ആണെങ്കിൽ ബി ഒ പി സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും ബൈ എസ് പി എമൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഒ ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒ ആറിലോട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പഴയ ആ ഇക്വിലിബ്രിയ ലെവലിലോട്ട് എത്തും ഈ എന്ന പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്തും ഇനി ഡെഫിസിറ്റാണ് എന്നാ സംഭവിക്കും ഒ ആർ ടു റിസർവ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കുറഞ്ഞ ഒ ആറ് ഒ ആറിലോട്ട് എത്തി അവിടെയും ബി ഒ പി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തും ഇനി ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഫോർട്ടി ഫ്ലോട്ടിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ബി സിക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ റിസർവ് ആ ഒ ആർ എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബി ഒ പി ഡെഫിസിറ്റോ സർപ്ലസോ ആകുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മണി ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ അവിടെ ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ വഹിച്ച് ബി ഒ പിന്നെ ഇക്വിലിബ്രേത്തിലോട്ട് എത്തുന്ന ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുമാണ് ഫ്ലോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ബി ഒ പിനെ ഇക്വിലിബ്രേത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് അത് മെയിൻലി അസംസൻസിൻ്റെ അസംഷനെ നെഗറ്റീവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഫുൾ ആർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പോളിസി പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ വൺ പ്രൈസ് ലോ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തും ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ചോദിച്ച് ബാക്കിയല്ല സംഭവത്തിനും പ്രൈസ് സെയിം ആണെന്നൊക്കെ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഇംപ്രോ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ബി ഒ പി മണി സപ്ലൈ അത്ര വാലിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ കാര്യങ്ങൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല ഫാക്ടേഴ്സും ഇവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എക്കണോമിക് പോളിസിയെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് ടു ബി ഒ പി എന്നുള്ള വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി വല്ല പോയിന്റ്സും വന്നാ വന്നെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിന്റെ